வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிற திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வெளிவந்த ஹாரர் திரைப்படமான ட்ராக் மீ டூ ஹெல் என் திரைப்படத்தை இயக்க இருந்தது சாம் ரபி திரைப்படத்துடைய கதை என்ன திரைப்படம் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருவோமா வாங்க படத்துடைய தொடக்கத்தில் நமக்கு ஒரு தீய சக்தி அறிமுகம் செய்யப்படுது குறிப்பாக ஒரு அப்பா அம்மா தன்னுடைய மகனை ஒரு மந்திரவாதி அம்மா கிட்ட கொண்டுட்டு வராங்க அந்த பையனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பையன் ரொம்பவுமே மோசமான தீய அனுபவங்களை பெற்றுட்டு இருக்கான் ஒரு தீய சக்தியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அப்படின்னு தெரியுது ஏன் அவன் அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பையன் ஒரு ஜிப்சி வேகனில் இருந்து ஒரு விலையுர்ந்த பொருளை திட்டிருக்கான் ஸோ அதன் பிறகு தான் இந்த மோசமான அனுபவங்களை அவன் பெற்றுக்கிட்டு வரான் இந்த இடத்துல அந்த தீய சக்தி கிட்ட இருந்து அவனை பாதுகாக்க அந்த மந்திரவாதி அம்மா முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் அது சாத்தியப்படாது குறிப்பாக அந்த தீய சக்தி இந்த பையனை நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடும் இந்த இடத்துல அந்த மந்திரவாதி அம்மா மீண்டும் அந்த தீய சக்தியை நான் ஒரு நாள் எதிர்கொள்வேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் காத்திருப்பாங்க அப்போ நமக்கு காட்சி மாறி இன்றைய நாளைக்கு காட்சி நிற்கும் இன்றைய நாள் காட்சியில் நமக்கு ஒரு கடன் அலுவலர் காட்சிப்படுத்தப்படுறாங்க அவங்க ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு நல்ல நிலையில் நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க குறிப்பாக அவங்க பணிபுரியக்கூடிய இடத்துலேயே மேலாளர் பதவி ஒன்று காலியாக இருக்குது ஸோ அந்த பதவிக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்காங்க அதன் காரணமாக தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட ரொம்பவுமே இணக்கமாக நடந்துக்கிறாங்க மேலும் முடிவெடுக்கிறதுல தான் திறமசாலி தான் அப்படிங்கிறத காட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலையும் இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில தான் வயதான மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஜிப்சி பெண்மணி தன்னுடைய அடமான காலத்தை மூன்றாவது முறையாக நீட்டிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம கடன் அலுவலர்கிட்ட வராங்க நம்ம கடன் அலுவலர் பெண்மணி மூன்றாவது முறையாக அடமான காலத்தை நீட்டிச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் அந்த ஜிப்சிஸ் பெண்மணி மீண்டும் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு உதவி மாதிரி கேட்குறாங்க அதற்கு நம்ம கடன் அலுவலரான பெண்மணி தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் கேட்குறாங்க இப்படி ஒரு பெண்மணி கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அந்த மேல் அதிகாரி நீயே முடிவிடு ஏன்னா சென்ட்ரல் மேனேஜர் பதவிக்கு வந்து நீ ஆசைப்படுற ஸோ அப்போ நீயே முடிவிடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம கடன் அலுவலர் பெண்மணி ஒரு கடினமான முடிவெடுக்கிறாங்க அதாவது மூன்றாவது முறையாக அடமான காலத்தை நீட்டிச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற முடிவை எடுக்கிறாங்க இந்த முடிவை கேட்ட அந்த ஜிப்சி பெண்மணி ரொம்பவுமே வந்து வருந்துறாங்க பயப்படுறாங்க குறிப்பாக கெஞ்சுறாங்க காலில் விழுந்து ஸோ இந்த சலசலப்பானது அங்கே இருக்கக்கூடிய வங்கி பாதுகாவலர்களை கவனத்தை இருக்குது குறிப்பாக அவங்க அங்கே வந்துடுறாங்க இந்த நிகழ்வானது அந்த ஜிப்சி பெண்மணிக்கு அவமானகரமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்குது குறிப்பாக அவங்க எந்திரிச்சு நீ என்னை அவமானப்படுத்திட்ட நீ என்னை அவமானப்படுத்திட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க தொடர்ந்து நம்ம கடன் அலுவலர் பெண்மணி அன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனோம்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய காருக்கு வரும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த ஜிப்சி பெண்மணி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் நம்ம கடன் அலுவலர் பெண்மணிக்கும் சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஜிப்சி பெண்மணி நம்ம கடன் அலுவலர் பெண்மணியுடைய சட்டையிலிருந்து ஒரு பொத்தான உருவி அந்த பொத்தானில் ஏதோ ஒரு வகையான மந்திர உச்சாரணங்களை செஞ்சு நம்ம கடன் அலுவலர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இந்த பொத்தான வாங்கின பிறகு நம்ம கடன் அலுவலரான பெண்மணி பயங்கரமான தீய சக்திக்கு உள்ளாகிறாங்க அதாவது பயங்கரமாக தீய சக்தியால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிறாங்க ஸோ அந்த தீய சக்திகிட்ட இருந்து நம்ம கடல் அலுவலரான பெண்மணி தப்பிச்சாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த திரைப்படத்துடைய ஒட்டுமொத்த கதை சரி இந்த திரைப்படமானது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்த திரைப்படத்தை ரொம்பவுமே சிறப்பான திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது மோசமான திரைப்படம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஒரு நடுநிலையில் இருக்கக்கூடிய திரைப்படம் தோராயமான காட்சி அமைப்பு தோராயமான இயக்கம் தோராயமான காட்சி இணைப்பு இந்த அளவில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஆரர் திரைப்படத்துக்கு இந்த அமைப்பு முறை போதுமானது என்றே சொல்லிடலாம் ஆரர் திரைப்பட ரசிகர்கள் நிச்சயமாக இதை தவறாமல் ஒரு முறை பார்த்துருங்க தொடர்ந்து பொதுவான திரைப்பட ரசிகர்களும் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் இந்த திரைப்படத்தில் சில காட்சிகள் உங்களை முகம் சுழிக்க வைக்கலாம் அதற்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி அமைப்பு முறை தான் காரணம் ஸோ அதை தவிர்த்து ஒரு தோராயமாக ஒரு நல்ல ஆரர் திரைப்படம்பா அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் தான் இது 